l'idea che l'ateo non abbia un'etica, come molti affermano, questo è completamente assurdo, perché l'etica dell'ateo proprio, può essere proprio quella indicata dagli insegnamenti di Gesù. Eh, non fare agli altri e non vorresti fosse fatta a te. Ama il prossimo tuo come e te stesso. Questo è sufficiente a, a dare tutti i possibili insegnamenti religiosi. C'è bisogno di credere in Dio eh, per eh, obbedire a questi insegnamenti. che è diritto di tutti credere come non credere ed è diritto di tutti poter vivere in libertà la propria vita, le proprie credenze, il proprio stile di vita ed è per questo che lottiamo ed è per questo che siamo qui viva la recità dello Stato quando mi hanno intervistato non mi ricordo per gli autobus tante, no? E sono venuti quelli di Canale 5 a casa e dicevano ah, ma lei ha figlia di questi, anche gli altri hanno figli, hanno animali, hanno la mamma, hanno, cioè hanno tutto, non ci facciamo mancare niente. Infatti. Eh. Questo è il grafico dei soci per anno della nostra associazione. C'è stata un'impennata eh, dagli anni 2001, 2002, 2003 in cui eravamo sulle 900 soci fino ad arrivare nel 2009 a 3.965 soci. La chiesa fa paura, c'è poco da fare. Non dovrebbe essere così, no? E allora bisognerebbe chiedersi perché fa paura? <ride> perché è potere, perché è potere economico, perché è potere politico. Eh. La chiesa non è fede. Se pensassi soltanto alle anime dei propri fedeli, non farebbe paura. Allora, adesso questa si può cominciare ad appenderla. Tu reggi lì. C'è una battuta che dice parlare con gli atei è una cosa noiosa perché parlano sempre di Dio. Ma non è vero. Gli atei sono persone che hanno una loro moralità che deriva dal nostro essere umani e non deriva da una rivelazione extraterrena. La moralità non deriva da una verità rivelata, deriva dalla nostra consapevolezza di appartenere al genere umano. E ce l'hanno gli atei come ce l'hanno i credenti, come ce l'hanno quelli che credono in altre religioni o non religioni o filosofie. Lo fanno sempre la raffigura, ma sempre col cappuccio, ha sempre quest'aria truce, quest'aria così... E tutto sommato se guardi anche noi siamo persone critiche, non accettiamo mai niente così, adesso siamo venuti comunque guardavamo, cioè seguivamo il ton ton ma guardavamo la cartina, cioè ci sono delle cose che noi non prendiamo mai come verità assolute, assodate, che ci beviamo, allora guardiamo una notizia, vediamo il giornale, vediamo, sentiamo cosa dice l'altro giornale, cioè non ci fidiamo mai delle apparenze. Perché cerchiamo di esercitare lo spirito critico. Eh, lo spirito critico, eh, questa è una cosa importante una secondo cosa me, è una cosa positiva, però ci rende quindi. Quindi meno divertenti, meno, meno... Qualche chance in meno. Sì, come ti vedono gli altri? Te lo sei mai chiesto? Come ci vedono gli come altri? Come ti vedono gli altri? <ride> Abbiamo messo qui Presidente, Onoraria, Unione, Ate, Nazionalisti, Nazionalisti. Certo meraviglia pensare che da una zuppa di particelle elementari si possa arrivare alla formazione delle stelle, delle galassie, le stelle formano gli elementi necessari alla formazione dei pianeti, alla formazione degli esseri viventi e da questo poi eh, si arriva agli esseri viventi, da più semplici fino a più complessi, secondo l'evoluzione darwiniana. Eh, sono cose che possono meravigliare e uno può pensare, ah c'è la mano di Dio che spiega tutto, 
ma questa è un'idea che può soddisfare qualcuno e altri no, a me non mi soddisfa e appunto per me è un po' come credere eh, a Gesù bambino mi portava regali quando una notte scoprì che invece di Gesù bambino c'erano i miei a mangiare sotto l'albero ci rimasi male però eh, era cresciuta Noi stiamo facendo tutte le battaglie possibili e anche qualcuna di quelle impossibili. Noi siamo quelli che avevano proposto, avevamo tentato di fare gli ateobus, cioè la, pubblicità, la nostra pubblicità sì, sugli, a, sugli autobus, e che non è andata perché la, la ditta che, che è appaltatrice de, delle pubblicità sui mezzi pubblici è stata sì, probabilmente minacciata e quindi ha ritirato l'offerta. Cioè, vivo, tra vivo tranquillamente, serenamente, e anche, se non, anche se non so spiegarmi tante cose, anche che capitano a me, eh, però non mi posso dare delle risposte, delle risposte fasulle a delle cose che non so, soltanto per calmare le mie ansie. Cioè, io non, non ho queste ansie. Un credente, secondo me, fa questo. Cioè, mi, mi invento qualche cosa che, di che non conosco per giustificare quello a cui non so dare spiegazioni. Chi ha creato il mondo? Il mondo si è creato da sé, eh, probabilmente. Se non sarà così, al momento non sappiamo spiegarcelo. Chi se ne frega, goditelo. È così bello vivere. <ride> cioè, tutto sommato è una bella avventura vivere. Quindi, perché mi devo porre il problema di chi l'ha creato? Perché ci deve essere un chi? Questo è il padre, quindi bisogna ah, portare il padre. Ecco Ulisse. Ah. Beh, è lei Ulisse. Meno male che non passo per padre Pio. <ride> L'Italia dovrebbe essere un paese laico, in realtà io credo laico voglia dire appunto rispettare tutte le fedi, si può essere e cattolici laici, musulmani laici, ebrei laici, certamente il rispetto di tutto, sono pienamente d'accordo. E che l'Italia sia un paese laico c'è scritto nella Costituzione, però all'atto pratico oggi l'Italia eh, ha un governo che è tutto fuorché laico e era molto più laica tutto sommato la democrazia cristiana, dove c'erano anche dei cristiani veri nel senso migliore della parola. Qui c'è un governo che è tutto qualche cristiano e che però è solo il Vaticano, tutto qualche laico. L'attivismo è un virus, non è che ha bisogno di essere, di essere, diciamo così, propagandato, ha bisogno di essere disponibile. Poi il meccanismo si avvia da solo, cioè, la gente accede a internet, parla, si confronta, i ragazzi, di, cioè un ragazzo che ha 14 anni, tra la Wii e il catechismo secondo te, io non sono un fan della Wii, però sceglie la Wii, poi arriva a 17 e tra internet e il catechismo a quel punto sceglie internet, trova noi che siamo il sito internet sulla religione più, diffuso di, più seguito d'Italia, io le vedo male il futuro del cattolicesimo e noi non dobbiamo fare, dobbiamo semplicemente mettere a disposizione, far sapere che ci siamo, far sapere ci siamo disporre informazioni, spazi di discussione, spazi di confronto, dobbiamo fare tutto questo.